نه من با گوشیم لایو آره من الان یه لحظه اجازه بدید من منتظرم ببینم دوستان کیا به جمعمون میپیوندن <تصفيق> این آپشنی که میره روی لایو رو پیدا نمی کنم چرا یعنی همین الان میخواین تو اینستاگرام به این لایو آره چون من خیلی از کسایی که فالو میکنن فیسبوک ندارن بیشتر توی اینستاگرام هستن حالا من یه سلامی بکنم تو برنامه‌ام سلام سلام به همه عزیزایی که الان این ویدیو رو میبینن این لایو و یا بعدا امیدوارم هر کجا که هستین خوب باشین اگر که لایو رو نگاه میکنین برامون بنویسین که از کجا هستین یه کامنتی بذارین که خلاصه ما متوجه بشیم امروز با سارا جون از لندن یه اینترویو داریم سارا جون از بیزنس پارتنرای من هستن و بسیار خوشحالم که باشون آشنا میشم و حالا دوربین رو برمیگردم که ایشون هم ببینیم و خودشون رو معرفی کنم سارا جون تونستی به لایف تو اینستاگرام رو تو؟ یه لحظه اینجا رو نشون بدم که دوربینم نمیدونم که چطور این؟ آها یعنی من انقدر توی لایف و اینا بدم من سارا هستم لندن زندگی می کنم خیلی خوشحالم امروز با سودا به جون وقت دارم در مورد بیزنسمون صحبت کنیم یه سری سوال هست که میخوایم در موردشون بیشتر توضیح بدیم امیدوارم که به سوالات شما هم تا حدودی جواب داده بشه انشالله آره عالی خب سودا به جون لطف میکنی یه مقدار از خودت و بکگراند توضیح بدی برای ما بله حتما من این معرفی خودم میکنم عزیزایی که فالوئر پیج من هم اکثرا من رو میشناسن چون من زیاد لایف میام <تصفيق> ولی خب برای عزیزایی که نمیدونن حالا یا تازه به فالوئرهای من اضافه شدم من سودابه هستم داروسازم و حدود 5 6 ساله که با خانواده اومدیم تورنتو ات برلینگتون زندگی میکنیم یه شهری در هومه تورنتو و سه, و سه تا پسر دارم دو قلوم هم ده سالشونه پسر بزرگم که امسال دانشجو میشه و همسرم هم پزشکه و این که حدود و یک ساله که این بیزینس رو در کنار کارم شروع کردم و بسیار خوشحالم از این بابت آره حالا شما هم یه معرفی برای بیننده های من خودتون رو بکنیم و هم دون میشم هم حدود یازده ساله که انگلستان زندگی میکنم دیجیتال دیزاینر هست فول تایم جاب دارم و در کنارش یه <تصفيق> چند ماهی هست که این بیزنس آنلاین رو شروع کردم بله <تصفيق> اگه حالا سوالی هست که بفرمایید من خوش آمیستم بله من اولین سال هم این هست که ما توضیح بدین که ما چه کاری میکنیم بیزنسی که انجام میدیم در مورد چی هست و حالا یکی یکی میریم جلا باشه خوب از اول بریم سر اصل مطلب که این همه قاطی نکنه <تصفيق> چون ما اول هی توضیح ها رو همیشه میدادیم و اصلا شما چی میگین در مورد چی دارین حرف میزنید ما از اول در مورد بیزنید از آخر میریم به اول از آخر میریم به اول آره که <تصفيق> دیگه خیال همه رو راحت کنیم کسایی که میبینن بیزینس ما بینی کاری که ما میکنیم ما کار سوشال مدیا مارکتینگ انجام میدیم در واقع کار ما آموزش و ترینینگه کسایی که دوست دارن علم سوشال مدیا مارکتینگ رو یاد بگیرن وارد این بیزنس میشن یاد میگیرن که چطور توی 6 تا پلتفرم سوشال مدیا کار ادورتایزینگ و تبلیغات انجام بدن یعنی توی فیسبوک، اینستاگرام، گوگل، لینکدین، یوتیوب و پینترست و این آموزش ها بسیار ساده و کامل هستن نیاز به هیچ پیشزمینه تحصیلی خاصی نداره کما اینکه من خودم پیچی <تصفح> وقتی جوین شدم نه تجربه سوشال مدیا مارکتینگ داشتم نه هیچ وقت بیزینس آنلاین داشتم نه مثلا آشنایی خاصی تکس آدم تکسوی بودم با کامپیوتر خیلی آشنا بودم حتی خیلی وقتا من یه ایمیل زدن برام یه خورده سخت بود 
و زبان هم خیلی خوب نیست اینم اعتراف میکنم همین اول چون خیلی هم میپرسن البته زبان نیازه چون تریننگ به زبان انگلیسیه ولی زبان فلوئنت و خیلی خوب نه در حد پایه هم که باشه کافیه و کاری که ما میکنیم اینه که افرادی که وارد میشن این ترین آموزش رو میگیرن همراه با کوچ و منتور یعنی ساپورت اونا رو دارن مثل مثلا من خودم کوچ هم شما منتوری کمکشون میکنیم قدم به قدم باشون پیش میریم تا این آموزش رو یاد بگیرن و بیزنسشون رو ستاب کنن یعنی یاد بگیرن کار ادورتایزینگ رو منطقه ما ادورتایز محصول یا کالا نمی کنیم. چون خیلی از همون پرسن شما چی؟ برای چه مثلا کالایی رو تبلیغ میکنی؟ کار ما تبلیغ کالا یا فروش محصول نیست. اصلا این یه علتیه که من باعث شد که وارد این بیزینس بشم چون من اصلا دوست نداشتم درگیر خرید و فروش کالا بشم. و قبلا البته امت... وارد شده بودم امتحان کرده بودم و دیده بودم که چه درد سرایی داره و دوست نداشتم این بار دوباره درگیر باشم و دنبال یک کاری بودم که نخوام برای کالا تبلیغ کنم و در... کاری که تبلیغاتی که ما درست میکنیم در مورد همین آموزشه در واقع کار ما ترینینگ و ارائه خدماته و این که به افراد کمک کنیم که این آموزش رو یاد بگیرن من همیشه به دوستان میگم میگم برای اینکه بتونن تصور بکنن میگم فکر کنید که یه آموزشگاه آنلاینی داریم ما که شاگردامون میتونن از کل دنیا باشن چون کار اینترنشناله از آسیا اروپا آمریکا استرالیا هر جایی که باشم من از قزاقستان و آفریقای جنوبی هم دارم تو تیمم و ما به افراد با عدی که درست میکنیم و میفرستیم به کل دنیا اطلاع رسانی میکنیم که چه نامزشگاهی وجود داره میتونیم بیاین داخلش اس نویسی کنیم وارد بشین ما هم کوچ و منتور هست کمکتون میکنیم رو یاد بگیرین و در کنارش هم در این حال بتونید بیزنستون رو بسازین و از این طریق به درآمد برسین چون من قبلا دوست داشتم برم مثلا این علم رو یاد بگیرم چون بیزنس های آنلاین دیگه رو خیلی تحقیق کرده بودم من یکی دو سالی بود دنبال این بودم که یک کار آنلاین انجام بدم و خب کار آمازون رو رفتم شاپیفای نمیدونم اموی رودم فیل دیگه هر چیزی که فکرشو کنی اکثرش که خب کالا درگیر بود که این واقعا اذیت کننده بود این که بخوای مزاحم دیگران بشی دنبال آدم بگردی دور و برد که واقعا اصلا من دوست ندارم و خیلی کار سختیه و اینکه در نهایت وقتی که تو اون کارا هم پیش رفتم دیدم کسایی توش موفقن که علم سوشال مدیا مارکتینگ و بلدن علم نتورکینگ و بلدن مونتا اگه آدم بخواد بره دانشگاه و کالج به خونه اینا را من خب دنبالش بودم اولا هزینه هاش کم نیست و من وقتی میای بیرون تازه اول راهه باید رزومه بنویسی باید دنبال کار بگردی بری برای این اون کار کنی خیلی یعنی تازه برم گردی سر نقطه اوله ولی اینجا هم آموزشه هم درآمده و راهندازی بیزینس این کاریه که ما میکنیم امیدوارم که توضیح هم کامل بوده باشه برای کسایی که میبینن حالا دیگه اینکه یه آموزشگاه آنلاین و میتونن سوشال مدیا مارکتینگ رو کامل یاد بگیرن به خاطر که من زمانی که حالا قبل از اینکه جوین شم به این گروه خب منم خیلی دنبال یه کار دوم گشتم که بتونم در کنار کارم انجام بدم اینکه حالا احتیاج نباشه که جای خاصی باشم یا زمان خاصی احتیاج باشه به خاطر همین خب بیشتر دنبال کارهای آنلاین گشتم بیزنس های آنلاین گشتم و وقتی که واردشون می شدم انگار که خب اول که هیچ کدوم نمی مدن از پایه صحبت کنن یه صحبت هایی میکردن که خب وقتی که تو از پایه هنوز چیزی رو بلد نیفتی خب از you know, وسط ماجران نمی تونی وارد شی خب هیچ وقت هیچ وقت پیدا نکردم اون آموزشی که بتونم بهش اعتماد کنم وارد سیستم بشم و همه خب بیشتر اتفاقاتی که میافتاد این بود که همه درخواست یه مبالغی رو میکردن که آخرش هم معلوم نبود که تو به کجا میرسی من ایبی رو امتحان کردم آمازون رو امتحان کردم کسب درآمد از یوتیوب رو <تصفيق> و اینا دوباره واقعا رفتم کلیپ هایی که بود در مورد آموزش این چیزها رفتم ولی هیچ کدومش اصلا هیچ سر و تهی نداشت و وقتی که واردش می شدی تا یه جایی می برده تو بعد رهات می کرد و 
ولی وقتی که با این بیزنس آشنا شدم متوجه شدم که این بیزنس تفاوتش در اینه که تو رو رها نمی کنم و قدم به قدم ترینینگ داره ساپورت داره کوچ داره و به قولن اون چیزی رو که تو یاد میگیری میتونی ازش استفاده بکنی یعنی این که فقط تئوری وار نیست درست. خیلی جالب بود آره. دقیقا همینطوره من خودم همین هم نکته ای که همیشه به کسایی که حالا ازم سوال میکنن میگم میگم این که آدم واقعا اینجا تنها نیست یک کامیونیتی آدم واردش میشه که مثل یه خانواده هستش و همه به هم کمک میکنن یه رابطه برد بردی موفقیت ما موفقیت بقیه هم هست و اینکه آدم کوچ و منتور داره چون آدم اگه بخواد این آموزش رو هر جایی ببینه تا یه مدتی حالا کالج بره دانشگاه بره تا یه مدتی که اونجا هست اون کوچ و منتور در دست هستن بعد که بیاد بیرون تمومه ولی اینجا ما تا آخر عم این چیزی نیست هیچ ددلاینی وجود نداره و این افراد همیشه من خودم کوچم ولی حمایت کوچ خودم رو همچنان دارم که نداجونه و هیچ وقت تن احساس نمی کنم که خب حالا اینجا اگه یه سوالی برام پیش اومد مشکلی داشتم چی کار کنم به اضافه این که سیستم ساپورتش خیلی جالبه این که این میدونی که این علم مارکتینگ و آنلاین مارکتینگ به خصوص با این اوضاعی که توی دنیا پیش اومده روز به روز داره پیشرفت میکنه و ما مدام این سیستم برامون این آموزش و ترنینگ رو داره آپدیت میکنه بدون اینکه ما هیچ زحمتی بکشیم مدام این علم داره برامون به روز میشه و من یه سال پیش که وارد سیستم شدم اصلا پینترست جز این ترنینگ ها نبود درصد که بعد که دیدن مردم اکثرا دارن مثلا خیلی رایت شده استفاده پینترست بین مردم اونم اضافهش کردن یا گوگلت همطور که میدونی ترینینگاش جدیدا تمام آپدیت شده نه تنها آپدیتش میکنن متخصص های خودشون میان اینا رو ویدیو درست میکنن نکات کلیدی رو با ما شیر میکنن در اختیارمون میزن و خب اینا واقعا با ارزشه من همیشه میگم من این چند دو ماه یه ماه برای پسرم یه معلم خصوصی ریاضی گرفتم چون که امسال خب میگم باید بره دانشگاه و خب متاسفانه یه ساله که اینا دارن از خونه درس میخونن نیاز داشت که یکی ریاضی رو باش کار کنه هفته دو بار معلم اومد باش کار کرد من دو هزار و دلار فقط پول آموزش خصوصی یه ریاضی برای پسرم دادم درصد که اینجا میبینیم چقدر این آموزش تا آخر عمره این خدمات تا آخر عمره و واقعا خیلی با ارزش هستند به خصوص که خب آدم کنارش به درآمد عالی میرسه و خب ما هم همون همینو میخوایم اولین دلیلی که وارد این بیزنس شدیم همین بوده درآمد دنبال درآمدش بودیم واقعا دیگه کنار این درآمد نکات مثبت دیگه ای داره که اصلا این من بعض موقع فکر میکنم که عجب بیزنس مدلی بوده عجب آدمی بوده که این بیزنس مدل رو طراحی کرده واقعا حالا من میخواستم بگم در مورد این ترینینگ هایی که ما داریم درسته که به ما یاد میدن که توی شیشتا پلتفرم ادورتایز کنیم ولی این خیلی به من کمک کرده که من پایه رو یاد گرفتم و الان میدونم که توی پلتفرم های دیگه چطوری میتونم ادورتایز کنم یعنی فقط محدود نمیشه به همین شیشتا پلتفرم وقتی پایه رو یاد میگیری تا همه جا میتونی ازشون استفاده کنی دستن. هر جایی میتونی ازشون کسب درآمد کنی همینطوره آره اتفاقا ببین سارا جون اتفاقا مثلا من تو گروه خودم الان مثلا چلو خورده این نفر که هستن به جرعت میتونم بگم حدود در یازده نفرشون کسایی هستن که بیزینس های دیگه هم داشتن و اومدن برای که این علم یه علم کلیه این نیستش که فقط اینجا استفاده بشه میگم مثل اینکه بری یه جای این درس رو بخونی و از اونجایی که اکثر بیزینس ها الان نیاز دارن واقعا این علم و بلد باشن من شاید ده یازده نفر توی سیستم هست از ریل استیت دارم دندون پزشک دارم که اومده یاد بگیره و اینو و استفاده بکنه چون دیدین که الان همه چی حتی دندون پزشکان تبلیغاتشون آنلاین شده دیگه مثلا یه آقایی دارم از استرالیا هستن که بیزنس ترید شده دارن و اومدن کار ماساژ تراپی دارن یا خیلی خیلی کسای دیگه که اومدن برای کار خودشون هم این علمو و از آمازون از آمازون چه آدم کسایی که میان و میگن چقدر هزینه کردیم اونجا ولی به خاطر اینکه این علمو بلد نبودیم نتونستیم درست موفق بشیم و چقدر کورس های گرونی آمازون یه سی دی ها میفرسته چون من خودم یکی از کسایی بودم که 
رفتم دنبالش و نتونستم به نتیجه برسم و خب اون سیدیا همراه اصلا نیاز داره شما پیش زمینه بدونی تا موفق باشی یاد بگیری و وگرنه نمیفهمی اصلا چیه دستت که اینجا همه چیز از پایه توضیح داده میشه حالا یا یه سری افراد هستن که بیزینس های خودشونو دارن در هر دو جهت استفادهش میکنن یه سری هم مثل ما هستن که من خب نه بیزینسی دارم نه دوست دارم وارد فروش کالا بشم نه دوستم ما همینجا به اندازه کافی هم درآمدش برای ما عالی هست به اندازه کافی به قول اینجای باش هپی هستیم و کاری که ما میکنیم آموزش و ترینینگ هستش آره عالی بسیار عالی ام... خب سوال بعدی اینه که تفاوت این بیزنس با بیزنس های دیگه چیه یعنی اینکه خب مثلا ما دنبال بیزنس های دیگه هم گشتیم ولی دلیلی که این بیزنس ما رو جذب کرد چی بود و تفاوتش با شرکت های هرمی که متاسفانه متوانی ها خیلی تفکر بدی داریم در مورد شرکت های هرمی و فکر میکنیم که هر آنلاین بیزنسی که سیلینگ نداشته باشه میشه شرکت هرمی یه توضیح در مورد این میدی که چه تفاوتی با هم دارن؟ صد در صد سوال خیلی خوبیه ببین چیزی که تفاوتی که این بیزنس من خودم میگم دنبال خیلی بیزینس ها بودم حالا اولش که از آفلاین شروع کردم از پمپ بنزین و دیکیر و رستوران و اینا بگذاریم که <تصفح> <تصفح> چقدر هزینه های بالایی داره چقدر نیاز داره مال آدم بخوابه اونجا که خب اصلا هیچی حالا در مورد آنلاین ها من خیلی تحقیق کنم ببین تفاوتی که داره چند تا چیزه یکی این که اینجا کار اینترنشناله و ما نتورک ما هفت بیلیون آدم دنیاه نه آدم های دور و برمون و خب این واقعا ارزش من یعنی و فرق نمیکنه شما کجای دنیا باشی من یه بار این تجربه رو داشتم که داروخانهی که ایران داشتم و ده سال این داروخانه رو داشتم داروخانه بسیار پر رونق بسیار عالی یعنی همیشه فکر کردم این یه چیزیه که برام برای همه عمرم هم میمونه یعنی اصلا یه درصد فکر نمی‌کنم یه روزی از دست بدمش روش حساب می‌کردم به عنوان میراثی برای بچه‌هام حتی ولی به محض اینکه جابجا جا شدم و اومدم اینجا بعد از دو سال از دست دادمش چون وابسته به مکان بود درصد که این بیزینس وابسته به مکان نیست وابسته به شرایط اقتصادی نیست آدم هر جای دنیا که باشه میتونه این کار رو انجام بده این یکی که اکثر بیزینس ها اینو ندارن دو من که درگیر خرید و فروش کالا نیستیم ما نیاز نیستش که با آدما حرف بزنیم توجیهشون کنیم بیان چیزی از ما بخرن چیزی که من همیشه ازش فراری بودم و اصلا دوست ندارم و ما کارمون آموزش و ترینینگه ما اد میفرستیم به کل دنیا آدمایی اصلا ما نمیدونیم کی اد ما رو داره میبینه که بخوایم این توجیهش بکنیم آدما هستن که ما رو پیدا میکنن نه که ما بریم آدما دنبال آدما بگردیم و پیداشون کنیم اونا میبینن اد ما رو تبلیغات ما رو دوست داشتن میان وارد سیستم میشن البته که وقتی وارد سیستم میشن سوالاتشون رو جواب میدیم راهنماییشون میکنیم وظیفه کوچینه ولی تا قبلش اصلا ما نمیدونیم کی هست که بخوایم بریم با کسی حرف بزنیم و مزاحم کسی بشیم سوم من این که این بیزینس پلن بازنشستگی داره چیزی که واقعا تو اکثر آنلاین بیزنس ها وجود نداره و برای من با ارزشه چون من همیشه میگم من میگم ما همه ماهایی که تو این کشورهای گرون داریم زندگی میکنیم چون همه ما مهاجریم دیگه همه کسایی که الان دارن میدورم نه مهاجرایی هستن که بسیار سختی کشیدن همون دغدغه هایی که من و شما داشتیم همه ماها اون روزای سخت و پشت سر گذاشتیم و خب الان هم سخت کار میکنیم تا بتونیم زندگی کنیم چون من خارج و هزینه اینجا باید ولی تا که تا کی آدم اینطوری میتونه بدوه واقعا من فکر کنم ما تا کی این انرژی رو داریم اینجا من میرم تو فروشگاه نه آدم 70 ساله وایساده داره صندوقداری میکنه چه چه کارایی میکنه مثلا چرا چون حقوقای بازنشستگی اینجا یک دفعه افتای شدیدی میکنه و واقعا آدم به زور بتونه باشه مرگج خونه بده و هزینه های زندگی شده و من نمیخواستم اینجوری زندگی کنم واقعا آدم تا کی میتونه اینطوری کار کنه آدم میخواد یه آرامشی برای آینده داشته باشه خب این بیزنس بیزنسیه که پلن بازنشستگی داره این یکی دیگه از تفاوت هایی که وجود داره و پسیو اینکام ایجاد میکنه و یکی دیگه این که قابل استسیدن به بچه هامونه این دوباره یه نکته که من ندیده بودم تو بیزنس های دیگه این که این, آ... این بیزنس که ما زحمت میکشیم این آموزشگاهی که ما زحمت میکشیم رو پاش میکنیم بعدا بچه های ما میتونن وایسن هر جای دنیا که باشن چون مثلا من الان پسرم ممکنه بره آمریکا من که نمیدونم حتما کانادا بمونه ولی من بازم برام مهم نیست خیالم راحته هر جا که بره از همونجا میتونه ادامه این کارا انجام بده ب... ایشالا البته 120 سال بعدا 
نه به این زودی ها بعد من خلاصه تا 120 سال مال خودمه بعدش مال اونه آره خلاصه آدم نگرانی اینو نداره که واقعا این, این یه چیز دیگه این که ارث میرسه بچه همون واقعا برام مهمه و خیلی برام جالب بود و خب این که آدم حمایت گروه رو داره حمایت سیستم رو داره با حال خود رها نمیشه چون تو اکثر آنلاین بیزنس آدم رو میبرن داخل بعد دیگه آدم رهاه هیچ حمایتی نداره این چیزی و واقعا آدم هر چی خوشه به در و دیوار میزنه به هیچ جا نمیرسه و کسی هم نیست که پاسخ خوب باشه اینجا همه با آدم کمک میکنن و پیشرفت چرا چون پیشرفت ما باعث پیشرفت اونا هم هستش و این واقعا این ساپورتی که سیستمشون داره و گروه عالی که دارن واقعا آدمای موفق آدمای مثبت نه تنها آدم اولش که میاد اون جنبه مالی صد درصد برای همه ما مهمه ولی بعد اصلا آدم از آواز شخصیتی رشد میکنه من همیشه به دوستان میگم میگم بعد از یه سال آدم اصلا به دوستان منظورم به کسایی تو گروه میگم آدم بعد از یه سال واقعا نگاه خودش رو نمیشناسه تبدیل میشیم به یه آدمی که اعتماد به نفس بالا داره آدمی که میتونه به دیگران کمک بکنه و اصلا خیلی جالبه از لحاظ محیطش هم کامیونیتیش که مثل یه خانواده میشیم و ها یه سوال در مورد هرمیش هم پرسیدی این هم بگم ببین اصلا این کار هرمی نیستش خیال همه دوستان راحت باشه البته البته من حق میدم که دوستان این نگرانی رو داشته باشن و بخوان خودشون و خانوادهشون رو در برابر چنین چیزی محافظت کنم منم داشتم صادقانه <تصفح> چون به هر حال اسکم تو دنیا زیاده ولی کن این بیزینس بیزینسیه که اولا ما اکثر ماهایی که هستیم توی میزنس خود بینیم ما پروفشنالیم معلم، مهندس، داروساز مثل من، مثل شما، آیتی، نمیدنم همه چی دندون پزش و ما کسایی هستیم که با زحمت اومدیم توی این کشور و داریم کار میکنیم ما هیچ وقت نمیدیم کاری کنیم که آینده خودمون و بچه رو به خطر بندازیم کارهای هرمی، کارهای غیرقانونی هستن اگه کسی درگیرشون بشه و این کشورها بفهمن خب واقعا ما مدارک تحصیلیمون رو باطل میکنم و ما هیچ وقت اگر چه این چیزی بود من نمی اومدم شما نمی اومدی و اینکه ما داریم تکس میدیم آخر سال ما فرم تکس در هر کشوری که باشیم تکس همون کشور برامون میاد من فرم تی فوره هم چند وقت پیش اومد یکی دو ماه پیش بود تقریبا هر جا که باشیم تکس ما درآمد به دولت دقیقا اعلام میشه تکس درآمد پرداخت میشه و این مسلما خب بیزنسی که غیر قانونی باشه هرمی باشه هیچ وقت چنین چیزی نیست داخلش حالا امیدوارم که این پوزیم کامل باشه اگه چیز دیگه هم به ذهنت مثل اضافه کنی عالی میشه آره من من میخواستم در مورد حالا در مورد آمازون که گفتیم که بس خب من مثلا حتی کار آمازونم انجام دادم آمازون درسته که حالا میتونین ازش در کسب درآمد کنین شاید برای بعضی هم خوب باشه ولی خب نکات منفی که داره من فهم کنم خیلی از نکات مثبتی که داره بیشتره و به قول شما وقتی واردش میشی ترینینگش خیلی باید هزینه کنی و واقعا نمیدونی که تا کجا تو میتونی بهشون اعتماد کنی تا کجا میتونی بهشون تکیه کنی ازشون کمک بگیری و یه چیز دیگه هم که میخواستم اینجا بگم این توی این بیزنس ما بعد از یه مدت به درآمد مشخصی میرسیم یعنی درآمد ماهیانه داریم دیگه کامیشن بیس درسته هستیم ولی یک درآمد ماهیانه جدا هم ماهیانه جدا هم شامل میشه و شرکت دقیقا دقیقا و اینا به قول شما بونوس هست و من من خود جای دیگه ندیدم که بیزنس دیگه هم به شما کامیشن بیس بده همین که بعد از یه مدت بتونی حالت حقوق ماهیانه داشته باشی و این مبلغ طی زمان بیشتر میشه یعنی روی پایه نیست بیشتر میشه یه چیز دیگه در مورد این بیزنس میخواستم بگم یکی از نکات مثبتی که برای من داشت من همیشه دوست داشتم که یه بیزنسی داشته باشم که موفقیت توی اون بیزنس بر پایه تلاش خودم باشه نه بر پایه روند بازار نمیدونم حالا بالا و پایین اومدن نمیدونم حالا هر چیزی و دوست داشتم که این تلاش بستگی به تلاش خودم باشه خیلی به شانس اعتقاد ندارم 
و دوستش اگر که چون من قبلا سرمایه گذاری کرده بودم توی یه جای دیگه و خب این که من هیچ دخالتی نداشتم توی درآمدم این منو اذیت میکرد همیشه باید منتظر می بودم که خب حالا ببینم چی میشه آیا میره بالا آیا میاد پایین آیا میدونی چی میگم ولی این بیزنس تمام بستگی به تلاش تو داره هر چقدر بیشتر تلاش کنی درآمد 100 درصد بیشتره و نکته خیلی خوبی ها اشاره کردی سارا جان عالی آره واقعا همینطور این یکی از چیزایی که واقعا ارزشمنده اینجا چون خیلی هم میپرسن چقدر باید مثلا زمان بذاریم چه جوریه من بهشون میگم میگم خب حداقل روزی دو ساعت رو که میخوان ولی کلا اگه هرچی بیشتر زمان بذارین موفقیتتون سریعتر و زودتر به نتیجه میرسید و این واقعا عادلان است به قول خودتون بیزینس هایی که اصلا معلوم نیست آدم باید بشینه ببینه چی پیش میاد واقعا خیلی ریسک بالایی داره در که اینجا هیچ ریسکی وجود نداره آدم نتیجه زحماتش رو میبینه و این چیزی که همه میتونن بهش برسن اگه تلاش کن این نیست که مثلا برای یکی کار بده برای یکی کار نده آره دقیقا و یک نکته مثبت دیگه که داره اینه که ما خب ما هممون روزی فکر میکنم دو ساعت توی حالا وقت داشته باشیم یه ساعت دو ساعت توی سوشال مدیا میچرخیم دیگه حالا بالا و پایین و این ور اون ور توی پیجای مختلف ولی من میکنم الان ما همون کار رو داریم میکنیم با این تفاوت که هدف داریم اوتکام خوبی داره و واقعا داریم یک چیزی رو یاد میگیریم یعنی با هدف داریم میریم جلو و من یادم میاد روز اولی که حالا در مورد این گذار... گفتیم که در مورد لایو رفتن و این چیزا گفتیم من سال اولی که از کوچم پرسیدم گفتم که خب شما خیلی ویدیو دارید خیلی لایو میری من اصلا آدمی نیستم که حالا لایو برم تا حالا لایو نرفتم اصلا از خودم ویدیو نذاشتم و نتورک زیادی هم ندارم و من فکر میکنم الان که وارد شدم خب کسایی که منو میشناسن میدونن که این لایو ها خب از زمانی شروع شده که من این بیزنس رو شروع کردم و واقعا به تصمیم خودم بوده یعنی اجباری نه یعنی این نبوده که سیستم منو مجبور کنه که این کارو بکنم هر کسی برند خودش رو پروموت میکنه و هر کسی هر جور دوست داره میتونه ادورتایز کنه خب من ترجیح دادم که اینجوری صحبت کنم خیلی راحت تر برای من تا اینکه بخوام سوالا رو جواب بدم اینطوری خیلی راحت تره و خیلی خوبی رو گفتی سارا جان دقیقا چون من خودم جز کسایی بودم که تازه چند ماه شروع کردم یعنی من الان یک سال و حالا یک ماه یک سال تو این بیزنس هستم شاید چند ماهی بیشتر نیست شروع کردم لای و من همیشه کوچ هم ندا به هم میگو و یادت روزی که شروع کردی حتی سوال کردن از برات سخت بود وقتی با تو حرف میزدم هرچی مفتم تو اوکی اوکی اینقدر <تصفح> خجالتی بودی که من اصلا باورم نمیشد یه روزی بتونی مثلا لایو بیای و ما این انتخاب خودمون بوده چون ما اینجا یاد میگیریم ادورتایزینگ مدلای مختلف داره اصلا این نیست که همه مجبور بشن لایف بیان همه مجبور بشن جلو دوربین بیان این انتخاب ما بوده و ما میتونیم از تکس استفاده کنیم میتونیم از عکس استفاده کنیم خیلی خیلی روش های مختلفی که آره دقیقا این بستگی به خودمون داره و همه اون کسایی هم که از اون روش ها استفاده کردن اونا موفق بودن این نبوده که اونا چون این کارا نکردن موفق نبودن هر کس اونجوری که خودش راحته درسته خب مرسی عزیزم بعدیش اینه که حالا کسایی که الان من هستن و دوست دارن شروع کنن قدم, قدم اولشون چیه و در مورد اون دو مرحله اطلاعات یکم رو من توضیح بدید آره حتما دوست کسایی که دوست دارن عزیزایی که دوست دارن اصلا راجع به این بیزینس اطلاعاتی داشته باشن علاقه دارن بیزینس آنلاین و آنلاین داشته باشن حالا در کنار کارشون یا به عنوان کار اصلیشون ما یه وبیناری اگه ما حالا وبسایتمون رو بعدا زیر این ویدیو میذاریم میتونن اسمشون و ایمیلشون رو واردش بکنن به محض اینکه ثبت نام کنن یه وبینار رایگانه براشون میره 90 دقیقه وبینار یه دید کلی راجع 
راجب به این بیزینس براش رو میده خیلی جنرال هستش با آدمایی که تو این بیزینس هستن آشنا میشن میان صحبت کنن اینا همشون کوچ, و منت... کوچ های ما هستن منم اول که دیدم هیچ ایده ای نداشتم دفعه اول که ویبینار رو دیدم اصلا هیچ نمیدونستم در مورد چی هستش ولی اونا میان صحبت میکنن و بعد اگه که دوست نداشتن که هیچی اما اگه دوست داشتن میتونن که وارد مرحله ترایال یا آزمایشی بشن مرحله ترایالش پولی رایگان نیستش اما تا سی روز وقت دارن عزیزان که اگه که خیلی خیلی این اتفاق یکی دیگه از تفاوت هایی که پرسیدی چرا این مثلا این مرحله ترایال رو واقعا خیلی از بیزینس ها ندارن که ها. حالت آزمایشی داره آدم میتونه به صورت آزمایشی سی روز هم وقت داره بیاد داخل بیزنس بیاد داخل کامیونتی اطلاعات دقیق راجع به مسائل مالی اینکه چطور به درآمد میرسه پتانسیل درآمدش چقدر چیکار میکنیم همه تحقیقاتش رو شخص بکنه همونجور که من کردم و ببینن که آیا اصلا به دردشون میخوره یا نه اگه دوست داشتن ادان... اگه دوست نداشتن که اون مبلغی که بابت مرحله ترایا که 149 دلار آمریکایی رو مرجوم میکنن خیلی راحت همون موقع هم که پرداخت میکنن رسید براشون میره اگر مثل من و شما دوست داشتن دسترسی به کوچ دارن با کوچ صحبت میکنن بهشون میگه که چه استراتژی هایی برای شروع هست مسلما این بیزینس نیاز به اینوستمنت داره من همیشه به همه اعزام میگم هر بیزینس که قرار باشه که این همه مزایا و آموزش و درآمد به اندازه کار فول تایم جاب داشته باشه حتی چه بسا خیلی بیشتر من الان بعد از یک سال که تو این بیزینس هم درآمدم بیشتر است یه کار فول تایم جابیه که بخوام برم رو پا وایسم ساعت مسلما نیاز به اینوستمنت داره ولی اینوستمنت یه عدد ثابتی نیستش بستگی داره به شرایط اقتصادی افراد میتونن دوباره تعیین بکنن و بعد دیگه اینا رو کوچ راهنماییشون میکنه که اگه دوست داشته باشن چطور میتونن شروع کنن حتی میتونن آپشن فایننسینگ دارن و غیره و غیره که این استراتژی ها رو کوچ راهنمایی میکنه و امید به خدا میتونن کارو شروع بکنن و کوچ و منتورشون مشخص میشه و ترینینگ ها براشون باز میشه آره این روشی که میتونن و همین جا هم میگم میگم درسته که این بیزنس ما حالا هی در, در مورد خوبیاش میگیم در مورد درآمدش میگیم در مورد مزایاش میگیم ولی چیزی که هست این بیزنس هیچ معجزه ای در کار نیست که فکر کنی که یه دفعه میای یه یه کاری رو شروع میکنی بعد پول از آسمون میریزه پایین و چقدر ما همه خوشبختیم بدون اینجا میشینیم یه خورده حرف میزنیم گپ میزنیم پولدار میشیم نه اصلا این خبرا نیست ما زحمت میکشیم زمان میذاریم وقت میذاریم تلاش میکنیم و به درآمد میرسیم اینجوری نیستش که فکر کنم حالا مثلا بگن که چه جوری به درآمد میرسیم ما این دو ساعتی که من میگم در روز وقت مفید نیازه ما ترنینگ ها رو دنبال میکنیم آموزش ها رو یاد میگیریم واقعا این بیزنس بیزنسیه که نیاز داره آدم تلاش بکنه بعض وقتا من میگم حتی نیازه که آدم خود از خود گذشتگی بکنه خود من با سه تا بچه و اینکه به خصوص امسال اینا تو خونه بودن و واقعا خیلی سال سختی بود برای ماها که بچه همون از خونه درس میخوندن واقعا آدم شب که میشد از خستگی دیگه فقط دلم میخواست یه گوشه بیافتم ولی با خودم گفتم نه میشینم میشینم پای ترینینگ ها میشینم انجامش میدم چرا چون میدونستم که آینده من و بچه ها میتونه به این وابسته باشه چون میدونستم نتیجه ای که میده میتونه زندگیمو تغییر بده کما اینکه الان داره کما اینکه اون آرامشی که ازم گرفته شده بود تو سالهای قبلش به خاطر اینکه تکلیف خودم رو نمیدونستم درآمد خوب نداشتم سیوینگ نداشتم از کارم اطمینان نداشتم که امروز هست فردا نیست ازم نگیرن همه اینا همه اینا چیزایی که آرامش از من و همسرم گرفته بود و الان خدا رو شد خدا رو ست هزار مرتبه شد همه این آرامش ها برگشته ولی این آرامش ها اینطوری یه شبه برنگشته بدون تلاش برنگشته بدون از خودگذشتگی نبوده تمام این مراحل ما به هر حال زحمت کشیدیم یاد گرفتیم و بعد کمک کردیم به بقیه یاد دادیم و این روند این کاریه که ما اینجا تو این بیزنس انجام میدیم که مثلا اشخاص فکر نکنن که مثلا چه جوریه که اینا این درآمد از کجا میاد زحمت نیاز داره ولی اگر واقعا کسی هیچ نیاز نیست کسی که میاد تک سوی باشه نیاز نیست پیش زمین تحصیلی خاصی داشته باشه نیاز نیست پیش زمینه چه میدونم سوشال مدیا مارکتینگ این چیزا رو نمیخواد چون همه ما کوچ و منتورا اینجا کمک میکنن سیستم کمک میکنن ولی اون پشن رو نیاز داره واقعا این که آدم تو سیستم با پشن وارد شه با انگیزه وارد شه و زحمت بکشه 
این چیزیه که برای موفقیت اینجا نیازه و اون موفقیت که بهش میرسین خیلی زودتر از اون چیزی که آدم باورش بشه میتونه موفقیت رو ببینه و ازش لذت ببره اینو دوست داشتم بر ازام بگم دقیقا همینجوره خ... ما چند سال چند سال درس خوندیم چند سال کار کردیم ولی هیچ وقت به اون چیزی که میخواستیم در نهایت برسیم نرسیدیم خیلی از ماها در ماه ماهایی که به خصوص مهاجر هستیم وقتی که می اومدیم توی کشوری از اول همه چی رو شروع کردیم و خب به اون چیزایی که حالا درسته حالا من نمیگم که خب بعضی هم رسیدن خیلی هم خوب ولی به هر حال شرایط عوض شده من فکر میکنم و خیلی ها الان دیگه نمیشه خیلی روی فول تایم جاب یا نمیدونم کارهایی که حالا ماها داریم روشون حساب کرد و من فکر میکنم که این بهترین راهه که ما یه راه دوم داشته باشیم همیشه که اگر در یک زمانی کارمون رو از دست دادیم من فکر میکنم کرونا دیگه کار خودش رو کرد و به خیلی همون ثابت کرد که دنیا داره به کدوم طرف میره اگر که یه اتفاق دیگه شبیه کرونا بیفته و این اتفاقات ادامه دار باشه حداقل ما یه آرامش خاطری داریم که از لحاظ مالی خودمون و خانوادهمون رو پروتکت کنیم و من یه توضیح بدم در مورد اینکه ب... کسایی که حالا وارد چیز میشن وارد ترایال میشن توی اون زمان وارد گروه فیسبوکمون هم میشن که اونجا 86 هزار نفر حالا 86 هزار نفر آخرین خبر من بوده شاید امروز بیشتر شده باشه بیشتر هزار جون الان بالای 87 هزار نفرین <تصفيق> آره. یعنی روزا هزار تا هزار تا همینجوری در میره بالا تمام این هشتاد و شیش هفت هزار نفر رو میتونن ببینن پیجاشون رو چک کنن درامت ها رو اونجا ببینن با کچ ها با منتور ها با کسایی که تازه وارد شدن آشنا بشن هر سوالی دارن از هر کسی که خواستن بپرسن و به قولن سی روز وقت دارین که تصمیمتون رو بگیریم و من یک پیشنهادی که براتون دارم اینه که واقعا بیان اون ماینستمون رو عوض کنیم اون تفکرات منفی که در مورد حالا مثلا بیزنس آنلاین بیزنس داریم بذاریم کنار بدون تعصب این ویبینار نه خطر داره نه خطر داره تماشا کنید اگر که دوست نداشتید که خب بدون هیچ هزینه یا بدون هیچ ضرری میتونید سی روز وقت دارید که خارج بشید ولی اگر واقعا قصد دارید که یه تغییر تو زندگیتون به وجود بیارید و مصمم هستین و جدی هستین بهتون پیشنهاد میکنم اون 149 پوند دلار که به پول پوند میشه 112 پوند فکر میکنم پرداخت کنید ارزشش این رو داره که شما وارد سیستم بشید و ببینید که چه خبره دقیقا و تا زمانی که من همیشه میگم ماینستتون رو چینج کنید ماینستتون رو چینج کنید آپدیت کنید نسبت به دنیایی که داره پیشرفت میکنه نسبت به دنیایی که داره به سمت آنلاین میره تمام بیشتر بیزنس های بزرگ دنیا الان استراتژی هاشون رفته به سمت آنلاین عقب نمونیم از این بافله درسته کاملا درسته موافقم آره واقعا همینطوره من هم پیشنهاد میکنم به عزیزایی که اونایی که واقعا دوست دارن یه سیوینگی داشته باشن دوست دارن که یه مقدار زندگی از جایی که الان توش هستن ناراضی هن. زندگیشون دوچار استرس دنبال راه دیگه ای هستن برای درآمد و دارن به این فکر هیچ ضرری نداره یه بررسی بکنن ببینن که آیا به دردشون میخوره یا نه و البته سارا جون من یه سری هم توی گروه داریم که خیلی از آز مالی هم خوب هستن این هم هست ما 
الان من توی گروه خودم افرادی رو دارم بیزنس های بزرگی دارن اصلا از آز مالی احتیاجی ندارن که بگیم فقط برای سیوینگ ولی خودشون میگن میگن که دوست هیچ وقت فرصت استفاده از این پول رو نداشتیم یعنی هر وقت میخواستن برن مسافرت گرفتار بودن هر وقت میخواستن کاری کن گرفتار بیزنس های آفلاینشون بودن و دوست دارن که وقتشون آزاد کنن و تا کی واقعا اون بیزینس هایی که دارن اینقدر زحمت زیاد نیازه و انرژی زیاد نیاز داره که میگن خب ما تا کی میتونیم اینطوری و دوست داریم این مقدار آرامش خاطر راجع به آینده کارمون رو کم بکنیم و بتونیم استفاده کنیم زمان بیشتری داشته باشیم برای خانوادهمون برای خودمون که لذت این درآمدمون هم داشته باشیم هر کسی دلیل خودش رو داره دیگه افراد با دلایل مختلف وارد این بیزینس میشن مهم اینه که بیان بررسی کنن و ببینن آیا به دردشون میخوره یا نه یه سوال خیلی ساده ما ایرانیا خب میریم هر از چندی ایران خانواده رو میبینیم دیگه ما چقدر چقدر وقت داریم اگر که فول تایم جاب داشته باشیم یا هر جابی اینجا داشته باشیم چقدر زمان داریم که ایران بمونیم بیشتر از دو هفته نه این واقعا یکی از دقدقه های من بود این یکی از به نظر من برای من این یکی از بزرگترین مزیت های این بیزنسه که شما میتونی بری ایران تا هر زمانی که دوست داری بمونی کسب درآمد کنی و پیش خانوادت باشی ما فهم کنم این, این, این یکی از مزیت های خیلی بزرگ بود واقعا برای من آره واقعا همینطوره منم هم همینطور سار جون یعنی من خواهرم که خوب الان سال هاست اتاقا زندگی میکنه توی کانادا خب ما پنج شیست سال اومدیم ولی قبلش مثلا بهش میگفتیم که پاشو بیا پاشو بیا همگو مرخصی ندارم مرخصی ندارم یه سال دو سال سه سال بشیم یعنی چه مرخصی ندارم با خب ما اون دیده خودمونو داشتیم میگفتیم یه مرخصی بگی بیا میگو من اگه بیا من دو هفته میام بعد مثلا بیچاره بعد از سه سال می اومد ایران بعد هی مثلا یه ما می اومد و همش دغدغه اینو داشت میگفت میخندید میگه حالا من برگردم معلوم نیست که بتونم برگردم سر کار یا بیرونم کنم و ما موقع نمیفهمیدیم ما تعجب که فکر کنیم شوخی میکنه فکر کنیم علکی میگیم برو بابا دیگه حالا مثلا یه ما اومدی دیگه و بعد حالا که وقتی اومدیم فهمیدیم یعنی چه فهمیدیم که واقعا چه درد سریه و من اون سالی که اومدم پدرم هم متاسفانه مبتلا به سرطان شدن و من دوست داشتم خب من داروساز بودم همسرم پزشک خب به حال اینجور مواقع واقعا اصلا ما دوست داریم خودمون در کنارشون باشیم پدرم به ما نیاز داشتم و من مشکلی که داشتم این بود که اینجا گیر افتاده بودم و من همینطور هم میخواستم برم هم میخواستم بیام و نمیدونستم چی کار کنم و اصلا یعنی یه مصیبتی شده بود برام اینکه چه جوری برم هی hey, همسرم مرخصی نداشت منو میذاشت اونجا من اون موقعم دو قلوام کوچیک بودن چهار سال چهار پنج سالشون بود هی hey, منو میذاشت دوباره خودش برمیگشت دوباره میومد دوباره برمیگشت من همینطور به تلاطم بودیم یعنی واقعا مصیبتی بود ولی خب الان واقعا خیالم راحت شده بخوام برم پیش مادرم بخوام برم برگردم ایرانو بیام یه مدتی واقعا نعمته که آدم نگران نباشه آره این هم نکته خیلی خوبی بود که اشاره کردی <تصفيق> مرسی خواهش میکنم بکنم دیگه من همه سالان پرسیم هم اگه که شما صحبت دارید خوش آمیشن بکنم دیگه همه چی رو گفتیم بازم اگه عزیزایی هستن که سوالی دارن که هم من هم سارا جون تو فیسبوک هستیم میتونید هم کامنت بذارید ما جواب سوالا رو بدیم هم تو مسنجر خصوصی به من پیغام بدین در اصلا خوشحال میشیم بتونیم کمک کنی <تصفيق> مرسی سارا جون خیلی دوست کردی سودا خیلی ممنون که منو دعوت کردی خیلی حالی خوشحالم که بیشتر با تو آشنا شدم <تصفيق> یکی از قشنگی های دیگه این بیزینسه که آدم یه عالمه دوست در سر و سر دنیا <تصفيق> پیدا میکنه حالی مزیتش یکی دوتا نیست <تصفيق> <تصفيق> خیلی خوشحال شدم سودا بجم مرسی و همچنین از هم خدا نگهداره خدا